மீண்டும் மாணவர்கள் உங்களை சந்திப்பதில் வட்டற்ற மகிழ்ச்சி அப்போ நாங்கள் கடந்த வகுப்பில் குறுங்கால உற்பத்தி கோட்பாடு சம்பந்தமாக பார்த்தோம் அப்போ இன்று ரெண்டாவது வகுப்பில் உற்பத்தி நிறுவனம் ஒன்றினுடைய நீண்டகால உற்பத்தி தொடர்பாக நாங்கள் இன்றைக்கு ரெண்டாவது விஷயத்துக்கு வருவோம் அப்போ நீண்டகால உற்பத்தி கோட்பாடு அப்போ ஏற்கனவே நாங்கள் முதலாவது வகுப்பில் உற்பத்தி கோட்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற குறுங்கால நீண்டகாலம் சம்பந்தமாக மிக தெளிவாக பார்த்தீங்கள் குறுங்காலம் அண்டா என்ன நீண்டகாலம் அண்டா என்ன அப்போ நீண்ட காலத்தில் உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்ற அனைத்து உள்ளீடுகளும் மாறிக்கொண்டிருக்கும் அப்போ நீண்டகால உற்பத்தியிலே உற்பத்தியில் ஈடுபடும் அனைத்து உள்ளீடுகளும் மாறிக்கொண்டிருக்கும் அப்போ எந்த ஒரு உள்ளீடும் அங்கு நிலையானதாக இருக்காது அதை மாணவர்கள் முதல் தெளிவாக வைக்கொள்வோம் அப்போ நீண்ட காலத்தில் சகல உள்ளீடுகளும் உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற சகல உள்ளீடுகளும் மாறும் உள்ளீடுகளாக இருக்கும் அப்போ எந்த ஒரு உள்ளீடு நிலையாக இருக்காது அப்போ நீண்ட கால உற்பத்தியோடு தொடர்புடைய விதிதான் அளவு திட்ட விளைவு விதி அப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே கடந்த வகுப்பில் குறுங்காலத்தோடு தொடர்புடையது குறைந்து செல்லும் இல்லை விளைவு விதி என்று படிச்சிருக்கிறோம் நீண்டகால உற்பத்தியோடு தொடர்புடையது அளவு திட்ட விளைவு விதி அப்போ அளவு திட்ட விளைவு விதி என்றால் என்ன அப்போ இதிலையும் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் நான் குறுங்காலத்தில் குறைந்து செல்லும் எல்லை விளைவு விதி சொல்ல சொன்னால் சில சொற்பதங்களை நீங்கள் சரியாக கையாள வேணும் சில சொற்பதங்கள் சரியாக கையாள வேணும் அப்போ அளவு திட்ட விளைவு விதி அளவு திட்ட விளைவு என்பது நீண்ட காலத்துக்குரியது அப்போ நீங்கள் கட்டாயம் அந்த நீண்ட காலம் என்ற சொற்பதத்தை கையாள வேண்டும் அதாவது சொன்னால் காலம் குறிப்பிடாட்டி புள்ளி இல்லை அப்போ நீண்ட காலத்தில் சகல உள்ளீடுகளில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வீதத்துக்கு சகல உள்ளீடுகளில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வீதத்துக்கு வெளியீடுகளில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வீதத்துக்கு இடையிலான தொடர்பினை வெளிப்படுத்துவது அளவு திட்ட விளைவு விதி எனப்படும் விளங்குது அப்போ அளவு திட்ட விளைவு விதி என்றது நீண்ட காலத்துக்குரியது அப்போ நீண்ட காலத்தில் எல்லா உள்ளீடும் மாறும் அப்போ சகல உள்ளீடுகளின் அதிகரிப்பு வீதத்துக்கும் வெளியீட்டின் அதிகரிப்பு வீதத்துக்கும் இடையிலான தொடர்பை இடையிலான தொடர்பை வெளிப்படுத்துவது தான் அளவு திட்ட விளை விதி அப்போ அளவு திட்ட விளை விதி மூன்று வகைப்படும் அப்போ இந்த விதி மூன்று மூன்று வகைப்படும் அப்போ வேறங்கள் முதலாவது அதிகரிக்கும் அளவு திட்ட விளைவு விதி அப்போ முதலாவது அதிகரிக்கும் அளவு திட்ட விளை விதி அப்போ அதிகரிக்கும் அளவு திட்ட விளை விதி என்றால் என்ன அப்போ நீண்ட காலத்தில் உள்ளீட்டின் அதிகரிப்பு வீதத்தை விட வெளியீட்டின் அதிகரிப்பு வீதம் பெரிதாக இருந்தால் அதிகரிக்கும் அளவு திட்ட விளை விதி என அழைக்கப்படும் அப்போ உள்ளீடு அதிகரிக்கின்ற வீதத்தை விட வெளியீடு அதிகரிக்கிற வீதம் பெருசாக இருக்கும் பாருங்க ஒரு உதாரணம் ஒன்று காட்டியிருக்கிறோம் உள்ளீடு நிறுவனம் ஒன்று உள்ளீட்டை பத்து சதவீதத்தால் அதிகரித்த போது பத்து சதவீதத்தால் அதிகரித்த போது வெளியீடு இருபத்தி அஞ்சு சதவீதத்தால் அதிகரித்தது அப்போ உள்ளீட்டில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வீதத்தை விட வெளியீட்டில் ஏற்படுகிற அதிகரிப்பு வீதம் பெருசு அப்போ உள்ளீட்டில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வீதத்தை விட வெளியீட்டில் ஏற்படுகிற அதிகரிப்பு வீதம் அப்போ இந்த வீதம் என்றது முக்கியம் பெர்சன்டேஜை வச்சு தான் சொல்கிறோம் அப்போ இதுதான் அதிகரிக்கும் அளவு திட்ட விளை விதி அப்போ இந்த அதிகரிக்கும் அளவு திட்ட விளை விதி தொழிற்படுவதற்குரிய காரணங்கள் என்ன பாருங்க அப்போ இந்த விதி என்ன காரணங்களால் இயங்குது அப்போ முதலாவது உற்பத்தி காரணிகளின் ஓரினத்தன்மை இந்த காரணத்தை அப்படியே விளை கொள்ளுங்க முதலாவது உற்பத்தி காரணிகளின் ஓரினத்தன்மை உற்பத்தி காரணிகளின் பிரிவடா தன்மை என்று சொல்லலாம் ரெண்டாவது தொழிற்பிரிப்பும் சிறப்பு தேர்ச்சி மூன்றாவது இயந்திர சாதனங்களை பயன்படுத்தக்கூடிய இயலுமை நாலாவது ஒரு முறை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய செலவுகள் நிறுவனத்துக்கு காணப்படுது அப்போ செலவுகள் இல்லை அப்போ உங்களுடைய வினாத்தாளில் கூட கேட்கலாம் அதிகரிக்கும் அளவு திட்ட விளைவு விதி என்றால் என்ன அதற்குரிய காரணங்கள் இரண்டை குறிப்பிடுக அப்போ சரியான முறையில் வர விளக்கணத்தை சொல்லி காரணத்தை தெளிவாக சொல்ல மாணவர்கள் விளைவிக்கொள்ளுவோம் 
அப்ப முதலாவது விளை இங்க இருக்கு தானே அப்ப அதிகரித்து செல்லும் அளவு திட்ட விளை விதி அப்ப அதிகரித்து செல்லும் அளவு திட்ட விளை விதி என்னது என்ன அடுத்தது பாருங்கள் தெரியல குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விளை விதி அப்ப ரெண்டாவது குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விளை விதி அப்ப அதிலேயும் வரவிளக்கிறதை சரியா கொடுக்க பழகுங்கள் அப்ப நீண்ட காலத்தில் உள்ளீட்டில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வீதத்தை விட வெளியீட்டில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வீதம் சிறிதாக இருத்தல் குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விளை விதி என அழைக்கப்படும் சரியில்ல அப்ப அரங்க உள்ளீடு நாற்பது சதவீதத்தால் அதிகரித்த போது உள்ளீடு நாற்பது சதவீதத்தால் அதிகரித்த போது வெளியீடு ஆனது வெளியீடு ஆனது இருபத்தி அஞ்சு சதவீதத்தால் அதிகரித்தது அப்ப உள்ளீடு அதிகரித்த வீதத்தை விட வெளியீட்டில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு வீதம் பாருங்கள் சின்னன் அப்ப அதிகரிக்கும் அளவு திட்ட விளை விதியில உள்ளீட்டில் ஏற்படுகிற அதிகரிப்பு வீதத்தை விட வெளியீட்டில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு வீதம் பெருசு இங்க மாறி நடக்கும் சரி அப்ப இந்த விதி இயங்குறதுக்கு காரணம் என்ன அப்ப வளங்கள் குறைந்து செல்லலாம் அங்க வேலை செய்கிற ஊழியர்கள் மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளாகலாம் வினைத்திறன் இல்லாத அல்லது குறைந்த வினைத்திறன் மட்ட முகாமைத்துவம் காணப்படலாம் அப்ப இப்படியான காரணங்களினால் குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விளைவு விதி செயற்படும் குறுங்காலத்துக்குரியது அப்ப மூன்றாவது பேரங்கள் மூன்றாவது மாறா அளவு திட்ட விளை விதி அப்ப மாறா அளவு திட்ட விளை விதியும் நிலையான அளவு திட்ட விளைவு விதியும் உண்டு சரியில்ல மாறா அளவு திட்ட விளை விதியும் நிலையான அளவு திட்ட விளை விதியும் உண்டு அப்ப நீண்ட காலத்தில் உள்ளீட்டில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வீதம் வெளியீட்டில் ஏற்படுகிற அதிகரிப்பு வீதம் ஒன்றுக்கொன்று சமனாக இருத்தல் மாறா அளவு திட்ட விளை விதி என அழைக்கப்படும் சரியில்ல உள்ளீட்டில் ஏற்படுகிற அதிகரிப்பு வீதமும் வெளியீட்டில் ஏற்படுகிற அதிகரிப்பு வீதமும் ஒன்றுக்கொன்று சமனாக இருந்தால் மாறா அளவு திட்ட விளை விதி அப்ப இப்ப உள்ளீடு இருபத்தி அஞ்சு சதவீதத்தால் அதிகரிக்கின்ற போது தெரியல வெளியீடும் இருபத்தி அஞ்சு சதவீதத்தால் உதாரணம் இதில் இலக்கங்கள் நாங்கள் போட்டால் அதே பெருமானம் போடுவோம் இல்லை உள்ளீடு அதிகரிக்கிற வீதமும் வெளியீடு அதிகரிக்கிற வீதமும் சவனாக நீங்கள் தகவலை காட்டினா சரி அப்ப உள்ளீட்டின் அதிகரிப்பு வீதமும் வெளியீட்டின் அதிகரிப்பு வீதமும் சமனாக இருக்குமாக இருந்தால் அது மாறா அளவு திட்ட விளை விதி அப்ப குறுங்காலத்தில் குறைந்து செல்லும் எல்லை விளை விதி தொழிற்படுவது போல ஒரு உற்பத்தி நிறுவனத்தினுடைய நீண்ட காலத்தில் மூன்று விதி இருக்கு அப்ப மாணவர்கள் இதில் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளணும் அப்ப நீண்ட காலத்தில் அளவு திட்ட விளை விதி தொடர்படுது அப்ப அளவு திட்ட விளை விதியில நாங்கள் மூன்று விதி பார்த்துருக்கிறோம் அதிகரிக்கும் அளவு திட்ட விளை விதி ஒன்று குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விளை விதி ஒன்று மாற அளவு திட்ட விளை விதி ஒன்று அப்ப நான் இதில் உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்றதுக்காக நான் இதில் ஒரு அட்டவணை ஒன்று போட்டு காட்டியிருக்கிறேன் சரியில்ல அப்ப அப்படி ஒரு அட்டவணையை நீங்களும் போட்டு பழகிக் கொள்ளுவோம் அப்ப மூலதனம் ஊழியம் இரண்டும் மாறிக்கொண்டிருக்கும் கியூ என்பது வெளியீடு அப்ப எல்லினுடைய மாற்ற வீதம் கேயினுடைய மாற்ற வீதம் வெளியீட்டினுடைய மாற்ற வீதம் அப்ப இதுல பாருங்கள் அப்ப முதல் இதர கட்டத்தில் உள்ளீடு ஆனது நூறு வீதம் அப்ப கேயின் நூறு வீதம் அதிகரிக்குது இது நூறு வீதம் அப்ப வெளியீடு நூற்றி ஐம்பது வீதம் அதிகரிக்கின்றது அப்ப ஆகவே அதிகரிக்கும் அளவு திட்ட விளை விதி தொழிற்பாட்டு கொண்டிருக்கின்றது அப்ப இந்த அளவு திட்ட விளை விதி அதிகரிக்கின்றது அடுத்த தல பேரங்கள் உள்ளீடு முப்பத்தி மூன்று வீதம் கூட வெளியீடு முப்பத்தி மூன்று வீதம் கூடுது அப்ப ஆகவே மாற அளவு திட்ட விளை விதி தொழிற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது மூன்றாவது தல பேரங்கள் உள்ளீடு இருபது வீதம் அதிகரிக்க வெளியீடு பதினஞ்சு வீதம் அதிகரிக்கின்றது அப்ப ஆகவே உள்ளீடு அதிகரித்த வீதத்தை விட வெளியீடு அதிகரித்த வீதம் சின்னன் அப்ப குறையும் அளவு திட்ட விளை விதி தொழிற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அப்ப இப்படி இப்ப இப்படி கட்டாயம் இலக்கம் போட்டு கொடுக்கணும் என்று இல்லை ஒரு விளக்கத்துக்காக நாங்கள் இந்த அட்டவணையை உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறோம் அப்ப இதுல நீங்க தெளிவாக இந்த அட்டவணையை பார்த்து கொள்ளணும் அப்ப நீண்ட காலம் அப்ப இப்ப நீண்ட கால உற்பத்தி கோட்பாட்டோடை மாணவர்கள் நீங்க விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விடயம் இவ்வளவுதான் அப்ப தேவையில்லாத விடயங்களை தயவு செய்து படிக்க வேண்டாம் அப்ப உங்கள்ட பாடத்திட்டத்தின்படி அப்ப தேசிய கல்வி நிறுவனத்தினுடைய பாடத்திட்டத்தின்படி சரி இல்லை நீண்ட கால உற்பத்தி கோட்பாட்டோடை அப்போ அவங்களுக்கு நீண்ட காலம் என்றால் என்ன அவர் நீண்ட கால உற்பத்தியில் உற்பத்தியில் ஈடுபடுகிற நிறுவனம் சகல உள்ளீட்டையும் மாற்றிக்கொண்டிருக்கும் அதை விளங்கிக்கொள்ளுவோம் அவர் நீண்ட காலத்தோடு தொடர்புடைய விதி என்ன விதி 
அளவு திட்ட உலக விதி அந்த அளவு திட்டம் என்ற சொல்லை கண்ட உடனே மாணவர்களுக்கு மனதில் வேற ஒன்று நீண்ட காலம் அது ஆகவே அது அளவு திட்ட விளைய விதிலும் உண்டு அதிகரிக்கும் அளவு திட்ட விளைய விதி அது என்ன வேற உலகம் சரியா சொல்லுங்கள் காரணத்தை சொல்லுங்கள் குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விளைய விதி அது இந்த வேற உலகத்தை சரியாக சொல்லுங்கள் காரணங்களை சொல்லுங்கள் மூணாவது மாற அளவு திட்ட விளைய விதி அது இந்த வேற உலகத்தை தெளிவாக சொல்லுங்கள் வேற உதாரணத்தை போட்டு காட்டுங்கள் அப்போ இவ்வளவுதான் இந்த நீண்டகால உற்பத்தியோடு தொடர்புடைய விடயம் அதாகவே மாணவர்கள் நாங்கள் எடுத்த தேர்ச்சி மட்டும் நாலு தசம் உண்டு அப்போ அதில் உற்பத்தி கோட்பாடு சம்பந்தமாக ஒரு தெளிவான விளக்கம் உண்டை நீங்கள் பெற்றிருப்பீங்க ஒரு சிறிய பாடப்பகுதி சரி இல்லை ஒரு சிறிய பாடப்பகுதி அதில் கொடுத்த வர விளக்கணங்களை சரியாக நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது வர விளக்கணங்களை சரியாக ஸ்பெசிஃபிக்காக எழுதி பழகுங்கள் அதில் பாவிக்கிற சொற்பதங்களை முக்கியத்துவப்படுத்துங்கள் அப்போ புள்ளிகள் அப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மாணவர்கள் உயர்தர பிரச்சையிலே நாங்கள் விடைகள் எழுதுகின்ற போது சில சில தவறுகளை விடுறீர்கள் எங்கெங்க விடுறீங்கள் என்று எல்லாம் நான் சுட்டி காட்டியிருக்கிறேன் அப்படியான அந்த தவறுகளை விடாமல் சரியாக வர விளக்கணங்கள் எழுதினா உங்களோட முழு புள்ளிகளும் கிடைக்கும் அப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு நகர போகிறோம் நாலு தசம் ரெண்டு உற்பத்தி செலவுடன் தொடர்புடைய அடிப்படை எண்ண கருக்கள் அப்போ உங்களுடைய ரெண்டாவது அடுத்த தேர்ச்சி மட்டம் அப்போ நாலாவது தேர்ச்சியில் சரி இல்லை தேர்ச்சி மட்டம் நாலு தசம் ரெண்டு உற்பத்தி செலவுடன் தொடர்புடைய அடிப்படை எண்ண கருக்கள் அப்போ நாங்கள் செலவு கோட்பாட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு இந்த உற்பத்தி செலவோடு தொடர்புடைய அடிப்படை எண்ண கருக்களை மாணவர்கள் வடிவாக விளங்கி கொள்ளும் விளங்குது உள்ளே அப்போ முதலாவது நீங்கள் விளங்கணும் ஒரு உற்பத்தி நிறுவனத்தினுடைய செலவண்டால் என்ன பல முதல் விளக்கு உள்ள ஒன்றும் என்ன இதில் வணிகத்துறை மாணவர்கள் அப்போ நீங்கள் கணக்கிட்டு பாடம் படிக்கிறீர்கள் வணிக கல்வி படிக்கிறீர்கள் பொருளியல் பாடத்தை படிக்கிறீர்கள் ஒவ்வொரு பாடத்திலையும் கொடுக்கப்படுகின்ற வர விளக்கணங்கள் பாட ரீதியாக வேறுபடும் அப்போ நீங்கள் கணக்கீட்டில் பாவிக்கின்ற சில வர விளக்கணத்தை பொருளியலுக்குள்ள புகுத்து இல்லாது அப்போ இங்கே நாங்கள் சொல்கிறதே கூட கணக்கீட்டுக்குள்ள புகுத்து இல்லாது அப்போ நாங்கள் பொருளியல் பாடத்தில் சொல்லப்படுகிற விடயத்தை நீங்கள் முதல் தெளிவாக விளங்குவோம் அப்போ இதில் பாருங்கள் நிறுவனத்தின் வெளியீட்டு நடவடிக்கையுடன் தொடர்புடைய நிதிசார் கொடுப்பனவுகளை நிறுவனத்தின் செலவாக கருத முடியும் அப்போ நாங்கள் நிறுவனத்தினுடைய செலவு என்பது என்ன நிறுவனத்தின் வெளியீட்டு நடவடிக்கையுடன் தொடர்புடைய நிதிசார் கொடுப்பனவுகளை நிறுவனத்தின் செலவாக கருத முடியும் அப்போ இங்கே நாங்கள் உற்பத்தியிலை தெரியலோ உள்ளீடுகளை பயன்படுத்தித்தான் நாங்கள் வெளியீட்டை கொண்டு வரோம் அப்போ வெளியீட்டுக்காக பாவிக்கின்ற உள்ளீடுகளால் தான் நிறுவனத்துக்கு செலவு ஏற்படும் பதால மரங்க திருப்பி ரெண்டாவது விடையும் கொடுத்துருக்கிறோம் உற்பத்தி செயற்பாட்டின் போது தியாகம் செய்யும் அனைத்து உற்பத்தி வழங்கினதும் நிதி சார்ந்த பெருமதி உற்பத்தி செலவின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படுவதுடன் அந்த பெருமதி மூலம் உற்பத்தியின் உண்மையான அமைய செலவு வெளிப்படுத்தப்படும் விளங்கியிருக்கோ அப்போ நாங்கள் பாவிக்கின்ற அந்த உற்பத்தி காரணிகள் உற்பத்தியில் உள்ளீடுகளை பாவி கேட்க தான் நிறுவனத்துக்கு செலவு வரும் அந்த உற்பத்தி காரணிகளை பாவி கேட்க வார அந்த நிதி சார்ந்த பெருமதியை தான் நாங்கள் இங்கே செலவுண்டு எடுக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் அடிப்படையிலேயும் படிக்க வைக்க சொல்லி தரணாங்க இந்த இடத்துல மாணவர்கள் தெளிவாக விளங்கணும் அப்போ இங்கே நாங்கள் செலவு என்பது ஒரு இழப்பு என்ற ரீதியில் வைத்து பார்க்குறோம் செலவு என்பது ஒரு இழப்பு அவர் உற்பத்தியில் ஈடுபடுகிற நிறுவனம் தன்னுடைய உற்பத்தி காரணிகளை பாவிக்கின்ற போது அந்த நிறுவனத்துக்கு ஏற்படுகின்ற இழப்புக்கள் அவை இதனால தான் நாங்கள் இந்த செலவு என்று இந்த இடத்துல சொல்கிறதை அமைய செலவு அமைய செலவு என்று சொற்பதத்தை பாவிக்கிறோம் அப்ப ஆகவே இந்த அமைய செலவுக்குள் ஒரு உற்பத்தியுடன் தொடர்புடைய அமைய செலவுக்குள் இரண்டு வகையான செலவுகள் உள்ளடங்கி இருக்கும் அப்ப ஒன்று வெளிப்படையான செலவு இரண்டாவது உட்கிடையான செலவு அப்ப வெளிப்படையான செலவு உட்கிடையான செலவு அப்ப இதுல மாணவர்கள் குழம்பக்கூடாது அந்த உற்பத்தியோடு தொடர்புடைய நிதி சார்ந்த கொடுப்பனவுகளைத்தான் நாங்கள் செலவுண்டு எடுக்கிறோம் ஆனால் அப்ப இங்க உற்பத்தியோடு தொடர்புடைய நிதி சார்ந்த கொடுப்பனவுகள் செலவாக இருந்தாலும் அது வளங்களினுடைய அமைய செலவு 
அப்ப அந்த அமைய செலவானது ரெண்டு செலவுகளை தாங்கி இருக்கும் அப்ப இதனால் அன்பாருங்கள் உற்பத்தி செலவு சமன் வளங்களின் அமைய செலவு வெள்ள மாணவர்கள் வடிவா விலையை கொள்ளவோனும் தெளிவாக போட்டிருக்கிறோம் இதையும் விளங்குவோனும் சரி இல்லை உற்பத்தி செலவு சமன் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய உற்பத்தி செலவு சமன் அந்த உற்பத்தியில் பாவிக்கிற வளங்களின் அமைய செலவு வளங்களின் அமைய செலவு அப்போ உற்பத்தி செலவானது வளங்களினுடைய அமைய செலவை குறித்து நிற்கும் அப்போ இதனால தான் நாங்கள் இந்த நிறுவனம் உற்பத்தியில் பாவிக்கின்ற வளங்களுக்கான அமைய செலவை நாங்கள் வைத்து கொண்டு இதை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் அப்போ ஆகவே அமைய செலவானது இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது அப்போ ஒன்று வெளிப்படையான செலவு அல்லது நேர் செலவு வெளிப்படையான செலவு அல்லது நேர் செலவு எக்ஸ்பிளிசிட் கோஸ்டல் சொல்லுவோம் ரெண்டாவது நேரில் செலவு அல்லது உட்கிடை செலவு நேரில் செலவு அல்லது உட்கிடை செலவு இம்பிளிசிட் கோஸ்ட் அப்போ நாங்கள் உற்பத்தியுடன் தொடர்புடைய செலவுகள் ரெண்டு அடிப்படையே உடைய அவளை கொள்ளுங்கள் வெளிப்படையான செலவு உட்கிடையான செலவு அப்போ பல தடவை உயர்தர பெருஞ்ச வினாத்தாளில் கேட்கப்பட்டது வெளிப்படையான செலவையும் உட்கிடையான செலவையும் வேறுபடுத்து உதாரணம் தந்து வேறுபடுத்து அப்போ முதல் மாணவர்கள் வழங்குவோனும் சரியான முறையில் நீங்கள் வரவிளக்கணத்தை கொடுக்க பழகி கொள்ளுவோனும் சரியான முறையில் நீங்கள் வரவிளக்கணத்தை கொடுக்க பழகி கொள்ளுவோம் அப்போ எப்படி நாங்கள் வெளிப்படையான செலவு அப்போ வெளிப்படையான செலவு அல்ல அப்போ ஒரு நிறுவனம் தனது உற்பத்தி செயற்பாட்டுக்காக ஒரு நிறுவனம் தனது உற்பத்தி செயற்பாட்டுக்காக தனது உற்பத்தி செயற்பாட்டுக்காக நிறுவனத்துக்கு வெளியே இருந்து நிறுவனத்துக்கு வெளியே இருந்து நிறுவனத்துக்கு வெளியே இருந்து பாருங்க பெற்றுக்கொண்ட உள்ளீடுகள் மீது மேற்கொண்ட செலவுகள் அனைத்தும் வெளிப்படையான செலவு என அழைக்கப்படும் அப்போ அந்த வெளிப்படையான செலவின்றி வரவிளக்கணம் எழுதுகின்ற போது பிள்ளைகள் ஒரு விடயத்தை வடிவா விளையும் கொள்ளவனும் ஒரு நிறுவனம் தன் உற்பத்தி செயற்பாட்டுக்காக சில உள்ளீடுகள் இங்கே உள்ளீடுகள் என்றது சில காரணிகள் அப்போ சில மூலப்பொருட்கள் அப்போ சில காரணிகளை நிறுவனத்துக்கு வெளியே இருந்து பெற்றுக்கொள்ளும் அப்போ நிறுவனத்துக்கு வெளியே இருந்து பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற போது அந்த காரணிகளுக்காக மேற்கொள்ளுகின்ற நிதிசார் கொடுப்பனவுகள் அனைத்தும் வெளிப்படை செலவன் அழைக்கப்படும் விளங்கியிருக்க அந்த பெற விளக்கத்தை சரியாக சொல்லிக்கொள்ளும் உதாரண பெறங்கள் இப்போ ஒரு நிறுவனம் தொழிலாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்தினால் அவர்களுக்கு சம்பளத்தை கொடுக்கணும் அவர் செலுத்திய சம்பளம் அப்போ ஒரு நிறுவனம் தன்னுடைய செயற்பாட்டுக்காக வங்கியில இருந்து காசை கடனாக பெற்றுக்கொண்டால் அப்ப வட்டியை அந்த நிறுவனம் செலுத்த வேண்டும் அப்ப செலுத்திய வட்டி அதே போல் ஒரு நிறுவனமானது சொந்த கட்டடம் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் வாடகை கட்டடத்தில் உற்பத்தியில் ஈடுபடும் அப்ப அந்த கட்டடத்தினுடைய உரிமையாளருக்கு நிறுவனமானது வாடகையை செலுத்த வேண்டும் அப்ப செலுத்திய வாடகை அப்போ உதாரணம் சொல்லியிருக்க பிள்ளைகள் சரியாக சொல்லுங்கள் செலுத்திய சம்பளம் செலுத்திய வாடகை செலுத்திய வட்டி மூலப்பொருட்களுக்கான கிரியம் போக்குவரத்து செலவு அப்போ இதையெல்லாம் ஒரு உற்பத்தியில் ஈடுபடுற நிறுவனத்துக்கு என்ன செலவு வெளிப்படையான செலவு அப்போ வேற விளக்கணம் சரியாக சொல்லி உதாரணம் சொல்லுவோம் அடுத்த ரெண்டாவது பேரங்கள் உட்கிடை செலவு அப்போ நேரில் செலவு அல்லது உட்கிடை செலவு இம்பிளிசிக் காஸ்ட் நேரில் செலவு அல்லது உட்கிடை செலவு அப்போ அந்த வரவிளக்கணத்தை சரியாக சொல்ல பழகங்கள் அவர் உற்பத்தியில் ஈடுபடுகின்ற நிறுவனம் தனக்கு சொந்தமான உற்பத்தி காரணிகளை தனக்கு சொந்தமான உற்பத்தி காரணிகளை உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்துகின்ற போது உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்துகின்ற போது இழக்கின்ற வருமானம் அந்த இழந்த வருமானம்தான் உட்கிடை செலவு என அழைக்கப்படும் அப்போ அந்த உட்கிடை செலவுக்கான வரவுகள் நம்முடைய வழங்கும் அப்போ சொந்த காரணிகளை நிறுவனம் உற்பத்தியில் பாவிக்கின்ற போது இழந்த வருமானம் அப்போ அது சொந்த காரணிகளுக்கான அமைய செலவாக இருக்கும் அப்போதால் பேரங்கள் இந்த வரவுலக்கணம் தெளிவாக கொடுத்துருக்கிறோம் உற்பத்தி செயற்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் 
நிறுவனத்துக்கு சொந்தமாக உள்ள உற்பத்தி காரணிகளின் அமைய செலவு உட்கடை செலவா ஆனா உற்பத்தியில் ஈடுபட நிறுவனம் தனது சொந்த காரணிகளை உற்பத்தியில் பாவிக்கின்ற போது இழந்த விரும்பான் அப்ப வேறங்க உதாரணம் சொல்லி இருக்கிறோம் சரியில் உரிமையாளர் வழங்கிய நிதிக்காக இழந்த வட்டி அப்ப ஒரு நிறுவனத்தினுடைய உரிமையாளர் தன்னுடைய சொந்த நிதியை அவர் உற்பத்தி செயற்பாட்டுக்காக பயன்படுத்தி கொண்டால் அந்த சொந்த நிதியை வேறு ஒரு செயற்பாட்டில் உதாரணம் அந்த நிதியை அவர் வங்கியில் நிலையான வைப்பில் இட்டு வட்டி என்ற வருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்போ சொந்த நிதியை அவர் உற்பத்திக்காக பாவித்து கொண்டால் வட்டி வருமானத்தை இழப்பார் அப்போ இழந்த வட்டி உட்கடை செலவு பழைய மாதிரி பேருங்க ஒரு உற்பத்தி நிறுவனம் ஒரு உரிமையாளர் சொந்த கட்டடத்தில் தன்னுடைய உற்பத்தி நிறுவனத்தை இயக்கி கொண்டிருக்கிறார் சொந்தமான கட்டடத்தில் உடைய உலகம் கொண்டு அப்போ சொந்தமான கட்டடத்தை உற்பத்திக்காக அவர் பயன்படுத்தி கொண்டால் அந்த கட்டடத்தை வேறு ஒரு உற்பத்தி செயற்பாட்டுக்காக யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது அப்போ அதனால் அவர் இழக்கின்ற வாடகை அப்போ வாடகை என்ற வருமானத்தை இழந்து கொண்டிருக்க அப்போ இழந்த வாடகை இழந்த வட்டி பெருமான தேவு பின்னுக்கு நாங்கள் ஆராய்வோம் சாதாரண லாபம் இதெல்லாம் நிறுவன சமநிலைக்குள்ளால விரைக்க பாப்பம் இது எல்லாம் எப்படி உட்கடை செலவு என்று கருது அப்ப இது எல்லாம் நிறுவனத்துக்கு உட்கடை செலவு அப்ப ஆகவே உற்பத்தி செலவோடு தொடர்புடைய அடிப்படை எண்ண கருவில மாணவர்கள் விளங்கி கொள்ளவனும் வெளிப்படை செலவு உட்கடை செலவு அப்ப வெளிப்படை செலவே உட்கடை செலவையும் சரியான முறையில வரவுலகுணப்படுத்துங்கள் சரியான முறையில உதாரணங்களை கொடுங்கள் இதை மறந்து போதை அப்ப இதை வைத்து கொண்டுதான் பேருங்கள் நீங்கள் அடிப்படையில படித்து கொண்டாலும் இந்த இடத்துல நாங்கள் மீண்டும் தெளிவுபடுத்துகிறோம் அப்ப கணக்கியல் பாடத்துக்கும் பொருளியல் பாடத்துக்கும் இடையில் செலவுகளை பார்ப்பதில் வேறுபாடு இருக்கின்றது அப்ப இங்க நாங்கள் கணக்கு இடு கணக்கியல் என்று பேதங்கள் எங்களுக்கு இல்லை அப்ப நாங்கள் கணக்கியல் என்றே பாவித்துக் கொள்ளுகிறோம் அப்ப கணக்கியலில் செலவு என்பது என்ன அப்ப கணக்கியல் பார்வையிலை நாங்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் செலவு என்று சொல்றது வெளிப்படை செலவு மட்டும் அப்ப வெளிப்படை செலவுன்றது இப்ப எல்லாருக்கும் விளங்கி இருக்கு தானே அப்ப ஒரு நிறுவனமானது தன் உற்பத்தி செயற்பாட்டுக்காக நிறுவனத்துக்கு வெளியே இருந்து சில காரணிகளை கொள்வனவு செய்யும் போது அந்த காரணிகளுக்காக செலுத்துகின்ற நிதிசார் கொடுப்பனவுகள் அனைத்தும் வெளிப்படை செலவு அப்ப கணக்கு எட்டில் நிதிசார் கொடுப்பனவு மட்டும் செலவு அப்ப மாணவர்கள் மனதில் வச்சிருக்கோணும் கணக்கியல் செலவு சமன் வெளிப்படை செலவு தெரியல பொருளியல் பாடத்தில் எங்களுடைய பாடத்தில் நாங்கள் செலவு என்பதை அமைய செலவாக கருதி பார்க்கிறோம் அப்ப இங்க நீங்க ரெண்டு விஷயத்தை மாணவர்கள் மனதில் வச்சிருக்கோணும் பொருளியல் செலவு என்பது வெளிப்படை செலவையும் உட்கடை செலவையும் கூட்டவானது பொருளியல் செலவு அப்ப அப்படி சமன்பாடுகள் எழுதி மனதில் ஞாபகப்படுத்தி வச்சு கொள்ளுங்கள் கணக்கியல் செலவு சமன் வெளிப்படையான செலவு பொருளியல் செலவு சமன் வெளிப்படையான செலவு பிளஸ் உட்கிடையான செலவு அப்போ வெளிப்படை செலவையும் உட்கிடை செலவையும் கூட்டவானது பொருளியல் செலவு அப்ப கணக்கியல் செலவையும் பொருளியல் செலவையும் வேறுபடுத்துகின்ற விடயம் தண்டையும் வேறுபடுத்துகின்ற விடயம் உட்கிடை செலவுன்றது இப்ப மாணவர்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் சண்டையும் வேறுபடுத்துகின்ற விடயம் உட்கிட செலவு விளங்கி இருக்கும் அப்ப கணக்கியல் செலவை விட பொருளியல் செலவானது உட்கிட செலவால் அதிகமா இருக்கு இந்த கணக்கியல் செலவை விட பொருளியல் செலவு உட்கிடையான செலவால அதிகமாக இருக்கு சரிங்களா அப்ப இது ஒரு பேசிக் விஷயம் பிளவிடக்கூடாது அடுத்தது பாருங்க ரெண்டாவது விடயம் பாருங்க கணக்கியல் லாபம் பொருளியல் லாபம் விதமானவர்களுக்கு விளங்கும் அப்ப நாங்க சும்மா சாதாரணமாக ஒரு உற்பத்தி அல்லது ஒரு வியாபார நிறுவனத்தினுடைய லாபம் எப்படி பார்க்கிறோம் வருமானத்தில் இருந்து செலவுகளை கழித்து அப்ப ஒரு கணக்கியலாளர்கள் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய லாபத்தை கணக்கீட்டு முறையில் எப்படி பார்ப்போம் அப்ப ஒரு வியாபார நிறுவனத்தினுடைய மொத்த வருமானத்தில் இருந்து வெளிப்படை செலவை மட்டும் கழிப்போம் விளங்குது அப்போ மொத்த வருமானத்தில் இருந்து வெளிப்படை செலவுகளை மட்டும் கழிக்கவாறது கணக்கியல் லாபம் பொருளியலாளர்கள் லாபத்தை எப்படி கணிப்பார்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் மொத்த வருமானத்தில் இருந்து பொருளியல் செலவு அப்போ வெளிப்படையான செலவையும் உட்கிடையான செலவையும் சேர்ந்து கழிப்போம் அப்போ பொருளியல செலவுகள் என்றது ரெண்டு தானே 
அவர் என்று சில விமிச்சு பாப் அப்ப கணக்கியல் லாபத்தையும் பொருளியல் லாபத்தையும் வேறுபடுத்துகின்ற விடயம் இது உட்கடை செலவு அவர் என்னையும் வேறுபடுத்துகின்ற விடயம் உட்கடை செலவாக இருக்கும் பதமானவர்களுக்கு இப்போ விளங்கி இருக்குது தன்னையும் வேறுபடுத்துகின்ற விடயம் உட்கடை செலவு அப்பாகவே கணக்கியல் செலவை விட பொருளியல் செலவு பெருசாக இருக்கும் கணக்கியல் செலவை விட பொருளியல் செலவு பெருசாக இருக்கும் அதே மாதிரி கணக்கியல் லாபத்தை விட பொருளியல் லாபம் சின்னனாக இருக்கும் ஏன் பொருளியல் லாபம் சின்னனாக இருக்கும் செலவு அதிகம் இல்லோ ரெண்டையும் சேர்த்து இல்லை பார்க்குறோம் அப்பாகவே கணக்கீட்டு லாபத்தை விட பொருளியல் லாபம் உட்கடை செலவால குறைச்சு காட்டும் உட்கடை செலவாலை குறைத்து காட்டும் என்றது மாணவர்களுக்கு விளங்கி இருக்கோம் தெரியலோ அதாகவே ரெண்டையும் வேறுபடுத்துகின்ற விடயமாக என்ன இருக்கின்றது விளங்கி இருக்கோம் அப்ப இதுல பேரங்கள் ஒரு வரைபட ரீதியாக காட்டி இருக்கிறோம் அப்ப ஒரு நிறுவனத்தினுடைய மொத்த வருமானம் டோட்டல் ரெவன்யூ பேரங்க நிறுவனத்தினுடைய மொத்த வருமானம் தெரியல அப்ப இந்த உயரம் மொத்த வருமானத்தை காட்டுது அப்ப இதுல தெரியல நாங்கள் கணக்கீட்டு ரீதியாக லாபம் எடுக்க போகிறோம் பேருங்கள் அந்த மொத்த வருமானத்தில் இருந்து எக்ஸ்பிளிசிட் கோஸ்ட்டை மட்டும் கழிச்சு அப்போ இந்த சிவப்பால் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அக்கௌண்டிங் கோஸ்ட் சரி இல்லை அவர் ஆர் எக்ஸ்பிளிசிட் கோஸ்ட் அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் வெளிப்பட செலவு என்பது கணக்கியல் செலவு அப்போ மொத்த வருமானத்திலிருந்து வெளிப்பட செலவை கழித்தால் அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட் கணக்கீட்டு லாபம் பொருளியலின்படி பேருங்கள் தெரியல வெளிப்படை செலவையும் உட்கடை செலவையும் பாருங்கள் கீழே வெளிப்படை செலவு இருக்குது மேலே இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட் அப்போ இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தது தான் பொருளியல் செலவு அப்போ இந்தியாவில் பேரங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது தெரியல எக்கானமிக் காஸ்ட் அப்போ எக்கானமிக் காஸ்ட்ன்றது ஒப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் பொருளியல் செலவு மொத்த செலவு அப்போ ஆகவே அப்போ எக்கானமிக் ப்ராஃபிட் வந்து அப்போ பேருங்கள் கணக்கீட்டு லாபத்தை விட பொருளியல் லாபம் சின்னனாக இருக்கும் இந்த கணக்கீட்டு லாபத்தை விட பொருளியல் லாபம் சின்னனாக இருக்கும் கணக்கீட்டு கணக்கியல் செலவை விட பொருளியல் செலவு பெருசாக இருக்கும் அப்ப ஏதாவது இந்த ரெண்டும் வேறுபடுது உட்கடை செலவாலேயே வேறுபடுதுன்றது மாணவர்களுக்கு தெளிவாக விளங்கி இருக்கும் இந்த ரெண்டையும் வேறுபடுத்தி கொண்டிருக்கிற விஷயம் யார் என்று சொன்னால் நிறைய வேறுபடுத்துறது அப்ப இதில் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு தகவல் ஒன்று கொடுத்துருக்கிறேன் இந்த கணக்கு கூட மாணவர்கள் நீங்கள் பயிற்சிக்காக செய்து பார்க்கலாம் தெரியல அப்போ இதில் தகவல் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு இதை தயவு செய்திருக்கோம் மாணவர்கள் உங்களுடைய பயிற்சி கோப்பியில் அல்லது உங்களுடைய பேப்பரில் இருக்க அந்த தரவை நோட் பண்ணி வைத்து இந்த விஷயத்தை இருக்க நீங்கள் செய்து பாருங்கள் தெரியல அப்போ நிறுவனம் ஒன்று மாதம் ஒன்றுக்கு எக்ஸென்ற பண்டத்தை ஐநூறு ரூபா விலையில் அறநூறு அலகுகளை விற்பனை செய்கின்றது ஐநூறு ரூபா விலைப்படி அறநூறு அலகை விற்பனை செய்கிறது சரி இல்லை மாதம் ஒன்றுக்கு இந்த நிறுவனத்தின் மாதாந்த செலவு விவரம் தரப்பட்டுள்ளது அப்போ கூலிகளும் சம்பளங்களும் உற்பத்திக்குரிய உள்ளிட்டு பொருட்கள் செலுத்திய வாடகை சந்தைப்படுத்தல் செலவு வங்கி கடன் மீதான வட்டி உரிமையாளரின் நேரத்தின் அமைய செலவு மின்சார கட்டணம் உரிமையாளர் வழங்கிய நிதிக்காக இழந்த வட்டி அப்போ இவ்வளா தரவும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது தெளிவாக விளங்கும் என்று நினைக்கிறேன் தெரியல அப்போ இந்த தகவலை வைத்து கொண்டு கணக்கியல் லாபம் எவ்வளவு பொருளியல் லாபம் எவ்வளவு அப்போ ஆகவே அப்போ நீங்கள் ஒரு இலகுவான ஒரு கணக்கு செய்து பார்ப்பீங்க அப்போ முதல் நிறுவனத்தினுடைய மொத்த வருமானத்தை கணிப்பீங்க அப்போ இந்த வருமானம் காண்றதுக்கு ஐநூறுரூவா விலைப்படி அறநூறு அலகுகளை விற்பனை செய்யுது அப்போ விலை தர தொகை அப்போ எல்லா மாணவர்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் நிறுவனத்தினுடைய மொத்த வருமானத்தை நாங்கள் காண்பது அப்போ மொத்த வருமானத்தை காணுகிறோம் அப்போ மொத்த வருமானம் என்பது டிஆர் அப்போ டிஆர் சமன் பி தர கியூ அப்போ எல்லோரும் தெரியும் அப்போ டோட்டல் ரெவன்யூ என்ன காணுகிறோம் விலையே தொகையால் பிரிக்கு அப்போ ஐநூறுரூவா விலைப்படி அறநூறு அலகுகளை நிறுவனம் விற்பனை செய்தால் அவர் நிறுவனத்தின் மொத்த வருமானம் எவ்வளோன்றது இப்போ மாணவர்களுக்கு வழங்கியிருக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ கணக்கியல் ரீதியில் நீங்கள் லாபம் காண வரும் என்றால் வெளிப்படை செலவு அப்போ இதில் வெளிப்படை செலவு பேரங்கள் கூலிகளும் சம்பளங்களும் சரி உற்பத்தி உள்ளிட்டு பொருட்கள் செலுத்திய வாடகை சந்தைப்படுத்தல் செலவு வங்கி கடன் மீதான வட்டி சரி இல்லை அடுத்தது பேருங்க மின்சார கட்டணம் 
அதாகவே அப்ப இவ்வளவு இந்த சிவப்பால போட்ட சரி அடையாளம் அவ்வளவும் வெளிப்படைச்சலாம் அப்ப அவளா சிலவையும் கூட்டி நீங்க டிஆர்ல இருந்து அவளா சில வெளிப்பட செலவு கழித்தால் கணக்கியல் லாபம் பெறும் எவ்வளவுன்றதை நீங்களே எடுத்து கொள்ளுங்க பிள்ளைங்க பொருளியல் லாபம் அப்ப பொருளியல் லாபம் காண போறீங்கள் மொத்த வருமானத்தில் இருந்து மொத்த செலவு அப்ப இங்கே மொத்த செலவு என்பது வெளிப்பட செலவும் உக்கடை செலவும் சேர்ந்தது அப்ப வெளிப்பட செலவு இருக்கு அப்ப இதுல உக்கடை செலவை நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்றால் ரெண்டே ரெண்டு விடைய முக்கடை செலவாக காட்டப்பட்டிருக்கு உரிமையாளர் நேரத்தின் அமைய செலவு பாருங்க நீலத்தால அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறோம் உரிமையாளர் வழங்கிய நிதிக்காக இழந்த வட்டி அப்ப இந்த ரெண்டும் உட்கடை செலவு சரியில் அபாகவே இவ்வளாத்தையும் சேர்த்தால் மொத்த செலவு அப்ப நீங்கள் கணக்கியல் லாபத்தை கண்டுட்டு கணக்கியல் லாபத்தையும் பொருளியல் லாபத்தையும் வேறுபடுத்துவது உட்கடை செலவு தானே அப்ப கணக்கியல் லாபத்தில இருந்து நீங்கள் உட்கடை செலவை கழித்து விட்டால் இம்ப்ளிசிட் கோஸ்ட் நீங்கள் கழித்து விட்டால் பொருளியல் லாபம் வேணும் அப்பாகவே அப்ப இந்த பயிற்சி ஒருக்க மாணவர்கள் உங்களுடைய மேலதிகமான ஒரு விளக்கத்துக்காக கொடுத்திருக்கின்றோம் தெரியல அடுத்தது இந்த உற்பத்தி செலவோடு தொடர்புடைய அடிப்படை எண்ண கருக்களுக்குள் மாணவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் ஆழ்ந்த செலவு இந்த வடிவாளை கொள்ளுங்கள் சன் காஸ்ட் ஆழ்ந்த செலவு அப்ப இந்த ஆழ்ந்த செலவுக்கு பொருளியல் ரீதியில சொல்லப்படுகின்ற வரவிளக்கத்தை ஒருக்க மாணவர்கள் வடிவாக விளங்கி கொள்ளுங்கள் தெரியல ஆழ்ந்த செலவு என்பது என்ன அப்ப வேற ஆழ்ந்த செலவு தெரியல முன்பு செய்யப்பட்ட உற்பத்திக்கான கிரியத்தினை இப்போது மீள பெற்று கொள்ள முடியாதெனின் அதனை ஆழ்ந்த கிரியம் என்ப அப்போ ஒரு உற்பத்தியில் ஈடுபடுகிற நிறுவனம் பிள்ளைகள் தெளிவாக விளங்குவோம் ஒரு உற்பத்தியில் ஈடுபடுகிற நிறுவனம் தன்னை உற்பத்தி காரணிகளுக்காகத்தான் செலவை செய்யும் அப்போ உற்பத்தி காரணிகளுக்காக செய்கிற செலவை நிறுவனம் தான் உற்பத்தி செய்கிற பொருள் சேவைகளை விற்பனை செய்து கிடைக்கிற வருமானத்தின் மூலம் தான் செய்த செலவை எப்படியாவது திருப்பி எடுத்துக்கொள்ள முயற்சிக்கும் திருப்பி எடுத்துக்கொள்ளும் தெரியல அவ்வாறு ஒரு நிறுவனம் தன் உற்பத்திக்காக முன்னர் செய்த செலவு ஒன்றை இப்போது அந்த நிறுவனத்தினால் மீளவும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருந்தால் மீள பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருந்தால் அதனை ஆழ்ந்த செலவு என சொல்லுகிறோம் ஆழ்ந்த செலவு என சொல்லுகிறோம் அப்ப ஆகவே இந்த ஆழ்ந்த செலவுக்குரிய வரவிளக்கணத்தை நீங்க மாணவர்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் ஒரு குறுங்காலத்தில் ஒரு உற்பத்தி நிறுவனம் உண்டு ஒரு சிறிய உற்பத்தி நிறுவனம் உண்டு எடுப்போமே இப்ப அந்த உற்பத்தி நிறுவனம் ஒரு நகர பகுதியில் சொந்தமாக காணிய வாங்கி சொந்தமாக கட்டடத்தை கட்டி தான் உற்பத்தியில் ஈடுபடுறதுக்கு அந்த நிறுவனத்தினுடைய உரிமையாளர் அல்லது இயக்குனர் சபை விரும்பு தண்டு வைப்போம் பல மில்லியன் ரூபாய் செலவழித்து காணிய கொள்வனவு செய்து கட்டடத்தை கட்டி அந்த நிறுவனம் சரி உற்பத்தியில் ஈடுபடுகின்றது ஆனால் அந்த நிறுவனத்தினால் அந்த காரணிக்காக அந்த காணிக்காகவும் கட்டடத்துக்காகவும் செய்த பல மில்லியன் ரூபாய் காசு செலவழித்திருக்கு ஆனால் அந்த நிறுவனம் ஒரு சிறிய வருமானத்தோடு ஒரு சிறிய லாபத்தோடு இயங்கி கொண்டிருக்கும் அப்ப அந்த நிறுவனத்தினால் அந்த காணி கொள்வனவுக்காகவும் கட்டடத்தை அமைப்பதற்காகவும் செய்த பல மில்லியன் ரூபாய் செலவை அவ்வளவு நிதியையும் அந்த நிறுவனத்தினால் உடனடியாக திருப்பி எடுக்க முடியாமல் இருக்கும் அப்ப அந்த நிறுவனம் சொல்லும் அந்த அவ்வளா தான் செய்த செலவும் தனக்கு ஒரு ஆழ்ந்த செலவாக இருக்கும் ஒரு ஆழ்ந்த செலவாக இருக்கும் என்றதான் நாங்கள் பொருளியல் ரீதியாக கருதுகிற விளக்கத்தை வடிவ விளைய கொள்ளணும் என்னென்றால் அந்த வர விளக்கத்தை வடிவ நீங்க பார்த்தா தெரியும் உற்பத்தி செயற்பாட்டுக்காக செய்த கிரியத்தினை இப்போது நிறுவனத்தினால் மீள பெற்றுக் கொள்ள முடியாமல் இருந்தால் அதனை ஆழ்ந்த செலவு சொல்லுகிறோம் அப்ப இதை ஒரு உற்பத்தியோடையும் நாங்கள் தொடர்படுத்தி பார்க்கலாம் உற்பத்தியோடையும் தொடர்படுத்தி பார்க்கலாம் நுகர்வோடையும் தொடர்படுத்தி பார்க்கலாம் அப்ப இதனால பேரங்கள் இப்ப உங்களுக்கு நாங்கள் ரெண்டு உதாரணம் இதில் கொடுத்திருக்கிறேன் ரெண்டு உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஒன்று பேரங்க முதலாவது உற்பத்தியோடு தொடர்புடையதாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இப்ப முதலாவது உதாரணத்தை பேருங்கள் குறுங்காலத்தில் நிறுவனம் நிலையான சொத்தை கொள்வனவு செய்வதற்காக மேற்கொள்ளும் செலவு நிலையான சொத்தை கொள்வனவு செய்வதற்காக காணி கட்டடம் 
அதில் தான் இருக்க தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறான் மின் உற்பத்தி நிலையத்துக்கு மின் உற்பத்தி இயந்திரம் ஒன்றை கொள்வனவு செய்தார் அப்போ ஒரு மின்சார உற்பத்தி நிலையத்துக்கு பல மில்லியன் ரூபா செலவில் நாங்கள் ஒரு இயந்திரத்தை கொள்வனவு செய்தால் அந்த இயந்திரத்துக்காக நாங்கள் செய்த செலவு செய்த நிதியை உடனடியாக அந்த நிறுவனத்தால் திருப்பி எடுக்க முடியாது அதே நேரத்தில் அந்த மின் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தப்படுகிற உற்பத்தி நிறுவனத்துக்கு சரி இல்லோ மின்சார உற்பத்திக்காக மட்டும்தான் அதை பாவிக்கலாம் அதனால் பேருங்கள் அம் மின் உற்பத்தி இயந்திரத்துக்கு மாற்று பயன்பாடு இல்லாததால் அமையச்சில் பூச்சி அப்போ ஆகவே அப்போ அந்த அமையச்சில் மாற்று பயன்பாடு இல்லாதபடியால் மாற்று பயன்பாடு வளங்களுக்கு இல்லை என்றால் அமையச்சில் இல்லை என்று தெரியும் அப்போ ஆகவே அப்போ அந்த நிறுவனம் ஆழ்ந்த செலவாக கருதி கொள்ளும் அப்போ இது உற்பத்தி ரீதியாக பார்த்தது நுகர்வு ரீதியாக பாருங்க கொடுத்துருக்குறோம் திரையரங்கு ஒன்றில் திரைப்பட காட்சியை பார்ப்பதற்காக ஒருவர் ஐநூறுரூபா பெறுமதியான டிக்கெட் ஒன்றை எடுத்து சரி இல்லை திரையரங்குக்குள் சென்று திரைப்பட காட்சியை முழுமையாக பார்வையிடாது இடையில் சரி இல்லை திரையரங்க விட்டு வெளியே வந்தால் அந்த திரை டிக்கெட்டுக்காக அவர் செய்த காசின்ற செலவினுடைய முழுமையான பயனையும் அனுபவிக்க மாட்டார் அப்போ அதனால் அவர் அந்த டிக்கெட்டுக்காக செய்த செலவினுடைய பயனை சரியாக அனுபவிக்க மாட்டார் அதை அனுபவிக்காதபடியால் அவருக்கு அது என்ன செலவாக இருக்கும் ஆழ்ந்த செலவு விளங்கி இருக்கு அப்போ நாங்கள் இந்த கருதுறது என்னென்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு செலவை நாங்கள் செய்தால் நுகர்வு ரீதியாக ஒரு செலவை செய்தால் அந்த செலவினுடைய பயனை நாங்கள் முழுமையாக அனுபவிக்கிறோம் அப்படி அந்த பயனை எங்களால் முழுமையாக அனுபவிக்க முடியாமல் இருந்தால் ஆழ்ந்த செலவு இந்த பயனை அனுபவித்தால் இப்போ ரெண்டாவது மாதத்தின் படி பேருங்க நாங்கள் ஐநூறுரூபா டிக்கெட் எடுத்துக்கொண்டு திரையரங்குக்குள்ளே போய் அப்போ இரண்டரை மணி நேரம் நாங்கள் அந்த திரைப்பட காட்சியை பார்த்து முழுமையான பயனை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டால் அந்த ஐநூறுரூவாவுக்குரிய பயணம் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் அப்போ நாங்கள் செய்த ஐநூறுரூவாவுக்குரிய பயனை நாங்கள் பெற்றிருப்போம் அப்போ நாங்கள் செலவு செய்த ஐநூறுரூவாவை நாங்கள் சன்கோஸ்ட் என்று சொல்லலாம் அப்போ நாங்கள் ரெண்டரை மணத்தியால் காட்சிக்காக நாங்கள் திரையரங்குக்குள்ளே போகிறோம் ஆனால் ஒரு பதினைஞ்சு நிமிடமோ அல்லது அரை மணத்தியாலமோ பார்வையிட்டுட்டு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் நாங்கள் திரையரங்க விட்டு வெளியே வாரோம் வெளியே வந்தால் அப்போ அந்த டிக்கெட்டை அந்த காட்சி நேரத்துக்காக மட்டும்தான் பாவிக்கலாம் மாற்று நேரத்தில் பாவிக்க இல்லாது அப்போ ஆகவே அப்போ அந்த ஐநூறுரூபாவுக்கும் உரிய பயனை நாங்கள் முழுமையாக அனுபவித்திருக்க மாட்டோம் அப்போ ஆகவே அந்த ஐநூறுரூபாவும் எங்களுக்கு ஆழ்ந்த செலவாக இருக்கும் அப்போ இதுவரை காலமும் உயர்தர பெருச்சையில் ஆழ்ந்த செலவு என்பது இன்னும் கேட்கப்படவில்லை ஆனால் மாணவர்கள் தெளிஞ்சிருக்க வேண்டும் என்றால் உற்பத்தி செலவோடு தொடர்புடைய அடிப்படை எண்ணிக்கருக்களுக்குள் நாங்கள் வெளிப்படையான செலவு உக்கடையான செலவு என்று ரெண்டு விடயத்தோடு சேர்த்து அப்போ இந்த விடயத்தையும் நாங்கள் பார்த்து கொள்ளுகிறோம் அப்போ உங்களோட நாலு தசம் ரெண்டு அப்போ மாணவர்கள் வழங்குவோன்னு நாங்கள் நாலாவது தேர்ச்சி மட்டும் பார்த்து தேர்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் நாலு தசம் ஒன்று உற்பத்தி கோட்பாடு பார்த்துட்டோம் நாலு தசம் ரெண்டு உற்பத்தி செலவோடு தொடர்புடைய அடிப்படை எண்ணக்கருக்கள் பார்த்துட்டோம் அடிப்படை எண்ணக்கருக்கள் பார்த்துட்டோம் அப்போ இனி நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்குள்ள அவள அறிவையும் வைத்துக்கொண்டு நகர போகிறோம் உடன் நாலு தசம் மூன்று செலவு கோட்பாடு த தியரி ஆஃப் காஸ்ட் செலவு கோட்பாடு சரி இல்லை அப்போ இந்த உற்பத்தி கோட்பாட்டினுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் செலவு கோட்பாடு இருக்கின்றது அப்போ நீங்கள் முதலாவது நீங்கள் விளங்குவோனும் செலவு கோட்பாடு என்ன என்ன அப்போ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி போட்டேன் அப்போ இங்கே நாங்கள் உற்பத்தியில் ஈடுபடுகின்ற நிறுவனத்தினுடைய செலவை பற்றி தான் படிக்கிறோம் அதை வடிவ உழைக்கிறோம் உற்பத்தியில் ஈடுபடுகின்ற நிறுவனம் ஒன்றினுடைய செலவை பற்றி தான் நாங்கள் இந்த பாடத்தில் படித்து கொண்டிருக்கிறோம் சரியல்லோ அப்போ உற்பத்தியில் ஈடுபடுகிற நிறுவனத்துக்கு எவ்வாறு செலவுகள் தோற்றம் பெறுகுது அந்த நிறுவனமானது தன் வெளியீட்டுக்காக பாவிக்கின்ற உள்ளீடுகளால் தான் அந்த நிறுவனத்துக்கு செலவு பெறுது உள்ளீடுகள் ஆல் அப்போ வேறங்க அப்போ முதலாவது நீங்கள் விளங்கோணும் செலவு கோட்பாடு என்ன என்ன அப்போ நிறுவனம் ஒன்றின் வெளியீட்டுக்கும் செலவுக்கும் இடையிலான தொடர்பை விளக்குவது செலவு கோட்பாடு நிறுவனம் ஒன்றின் வெளியீட்டுக்கும் செலவுக்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பை விளக்குவது செலவு கோட்பாடு ஆகும் விளங்குதன அப்போ இங்கே நாங்கள் உற்பத்தியில் பாவிக்கின்ற உள்ளீடுகளைத்தான் உற்பத்தி காரணிகள் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ தேர்ச்சி ஒன்றில் எல்லா மாணவர்களுக்கும் தெரியும் உற்பத்தி காரணிகள் தான் பொருளாதார வளங்கள் அதான் எக்கனாமிக் ரிசோர்ஸ் 
பொருளாதார வளங்கள் அப்போ குறித்த உற்பத்தி செயற்பாட்டுக்காக இழக்கப்படுகின்ற எல்லா பொருளாதார வளங்களின் அமைய செலவும் உற்பத்தி செலவினப்படும் அப்போ நாங்கள் இங்கே பாவிக்கிற அந்த உற்பத்தி செலவை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கியிருக்கோனும் ஒரு நிறுவனம் உற்பத்தியில் பாவிக்கின்ற உள்ளீடுகளுக்காகத்தான் செலவு ஏற்படுத்தும் அப்போ நாங்கள் உற்பத்தி கோட்பாட்டிலே காலங்கள் ரெண்டு குறுங்கால நீண்ட காலம் அப்போ உற்பத்தியோடு தொடர்புடைய செலவை தானே பார்க்குறோம் ஆகவே அவர் செலவு கோட்பாடும் இது வகைப்படும் அவர் செலவு கோட்பாடும் இது வகைப்படும் ஒன்று குறுங்கால செலவு கோட்பாடு ரெண்டாவது நீண்ட கால செலவு கோட்பாடு உற்பத்தி கோட்பாட்டை பிரித்தது போல செலவு கோட்பாட்டையும் என்ன செய்கிறோம் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் குறுங்கால செலவு கோட்பாடு நீண்ட கால செலவு கோட்பாடு என்று பிரிக்கிறோம் அப்ப இப்ப மாணவர்களுக்கு குறுங்காலத்தினுடைய விளக்கம் நீண்ட காலத்துக்குரிய விளக்கம் எல்லாம் தெளிவாக இருக்கு நாங்கள் முதல் சொன்னதை திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த வேற விளக்கணங்களை சரியா சொல்லி பழகுங்க அப்ப குறுங்கால உற்பத்தி அப்ப குறுங்கால உற்பத்தியில் ஈடுபடுகிற நிறுவனம் இது வகையான உள்ளீடுகளை பயன்படுத்த வந்தது இப்ப பிள்ளைகள் உங்கள் எல்லாருக்கும் படிவ தெரியும் அப்ப என்ன அந்த ரெண்டு வகையான உள்ளீடு நிலையான உள்ளீடு மாறும் உள்ளீடு நிலையான உள்ளீடு மாறும் உள்ளீடு அப்ப இதை நாங்கள் நிலையான உள்ளீடாக எடுத்த நாங்கள் தெரியல மூல தினத்தை இதை மாறும் உள்ளீடாக எடுத்த நாங்கள் ஊழியத்தை அப்ப இரண்டு வகையான உள்ளீடுகளை வைத்து கொண்டுதான் நிறுவனம் உற்பத்தியில் ஈடுபட போகுது அப்ப குறுங்கால உற்பத்தியில் ஈடுபட நிறுவனத்துக்கு இது வகையான செலவுகள் வரப்போகுது ஏன் ரெண்டு வகையான உள்ளீடுகள் இருக்குது நிலையான உள்ளீடு மாறும் உள்ளீடு அப்போ நிலையான உள்ளீட்டோடு சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் நிலையான செலவு மாறும் உள்ளீட்டோடு சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் மாறும் செலவு அப்போ ஆகவே மாணவர்கள் அவர்களுக்கு இன்றைக்கி தரப்பட்ட நேரத்துக்குள்ள அந்த நேர கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே நாங்கள் உட்பட வேண்டியிருக்கின்றது அப்போ ஆகவே அப்போ நாங்கள் இந்த செலவுகள் சம்பந்தமாக அடுத்த வகுப்பில் விவரமாக பார்க்க போகிறோம் நீங்களும் முதலே படித்த ஒரு கா பகுதியில் திருப்பி ஒரு கா படித்தால் நான் சொல்லுகிற விடையம் உங்களுக்கு மேலதிகமாக இருக்கும் அப்போ இந்த செலவு கோட்பாடு முடிந்ததன் பின்னர் பரீட்சை பகுதியில் அதாவது ஃபைனல் எக்ஸாம் பேப்பரில் எப்படி எப்படியெல்லாம் இந்த வினாக்கள் வினாவப்படும் அப்போ பகுதி ஒன்றில் எம்சிக்குள் எப்படி வினாவப்படும் பகுதி ரெண்டில் எப்படி வினாவப்படும் அதுக்கு எப்படி நாங்கள் விடி எழுத வேணும் என்றது எல்லாம் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வகுப்புகளில் நான் தெளிவுபடுத்துவேன் அப்போ இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இருந்து பார்வையிட்ட மாணவர்களுக்கு அன்றைய கூறி விடைபெறுகின்றேன் வணக்கம்